हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर सोनट टू साइंस सोनट का अर्थ होता है कविता स्टार्टिंग के पांच से छह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसी में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत ही छोटी से कविता है और इसमें सिक्स क्वेश्चन ही है जो बहुत ही सरल है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए चलिए पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं चैप्टर वन सोनट टू साइंस इज रिटन बाय एडगर एलन पो एडगर एलन पो इज अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर क्रिटक एंड पोएट एडगर एल पो अमेरिकी लघु कथाकार आलोचक और कवि हैं द फादर ऑफ मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी आधुनिक जासूसी कहानी के जनक है ही इज क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग शॉर्ट स्टोरी एज अ मोड ऑफ राइटिंग उन्हें लघुकथा को लेखन की एक विधा के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है साइंस ट्रू डॉटर ऑफ ओल्ड टाइम दाउ आर्ट हु ऑल्ट्रस्ट ऑल थिंग्स विद दाई पेयरिंग आईज विज्ञान पुराने समय की सच्ची बेटी तो कला है जो अपनी सहमी आंखों से सभी चीजों को बदल देती है वाई प्रियस दाव दस अपॉन द पोइट्स हार्ट वल्चर हुज विंग्स आर दल रियालिटीज गिद जिसके पंख नीरस वास्तविकताएं हैं तुम कवि के हृदय का इस प्रकार शिकार क्यों करते हो हाउ शुड ही लव दी और हाउ डेंग दी वाइज हु वुड इस्ट नॉट लीव हिम इन हिज वॉन्डरिंग उसे आपसे कैसे प्यार करना चाहिए या फिर तू कितना बुद्धिमान है जो उसे भटकने में नहीं छोड़ेगा टू सीक फॉर ट्रेजर इन द जूल स्काइज और बी इट ही सॉट विद एन अनडॉन्टेड विंग गहनों से सजे आसमान में खजाने की तलाश करने के लिए भले ही वह एक निडर पंख के साथ उड़ गया हो हैस दाउ नॉट ड्रैग डायना फ्रॉम हर का एंड ड्रिवन द हम ड्राइड फ्रॉम द वुड क्या तुमने डायना को उसकी कार से नहीं खींचा और हमाद्रीत को जंगल से नहीं भगाया टू सी के शेल्टर इन सम हैप्पी स्टार हैस दाउ नॉट टर्न द नायर फ्रॉम हर फ्लड किसी खुशहाल सितारे में शरण लेने के लिए क्या तूने नायक को उसकी बार से नहीं फाड़ा द एल्फन फ्रॉम द ग्रीन ग्रास एंड फ्रॉम मी द समर ड्रीम बनीथ द टैमरिन ट्री हरी घास से एल्फिन और मुझसे इमली के पेड़ के नीचे गर्मियों का सपना इसकी क्वेश्चन आंसर छोटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए इसके क्वेश्चन एंड आंसर को देख लेते हैं Answer the following questions. Question one: Who is the true daughter of old time? पुराने समय की सच्ची बेटी कौन है? Answer: Science is the true daughter of old time. विज्ञान पुराने समय की सच्ची बेटी है. Question two: What may be the reason for science to prey upon the poet's heart? विज्ञान का कवि के हृदय का शिकार करने का क्या कारण हो सकता है आंसर द पोइट्स हार्ट वॉन्डर्स इन द इमेजिनेटिव वर्ल्ड बट साइंस चेक्स इट्स फ्लाइट टेलिंग हिम द रियालिटी ऑफ थिंग्स कवि का हृदय कल्पना की दुनिया में भटकता है लेकिन विज्ञान उसे चीजों की वास्तविकता बताते हुए उसकी उड़ान को रोकता है क्वेश्चन थ्री विच गॉड इज इज ड्रैग बाय साइंस फ्रॉम हर का किस देवी को विज्ञान ने अपनी गाड़ी से खींच लिया आंसर डायना द गॉड इज ऑफ मून वॉज ड्रैग बाय साइंस फ्रॉम हर कार चंद्रमा की देवी डायना को विज्ञान ने उनकी कार से खींच लिया था क्वेश्चन फोर विच निम्स हैव बिन ड्रिवन बाय साइंस फ्रॉम द वुड्स के सबसरा को विज्ञान द्वारा वनों से निकाल दी गई है आंसर द निम्स हम ड्राइड हैव बिन ड्रिवन बाय साइंस फ्रॉम द वुड्स निम्स हम ड्राइड अर्थात नामी अपसराय विज्ञान द्वारा वनों से निकाल दी गई है क्वेश्चन फाइव इन नॉट मोर देन ट्वेंटी फाइव वर्ड्स मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज दैट द पोइट एसोसिएट्स विद साइंस पच्चीस से अधिक शब्दों में उन गुणों की सूची बनाए जिन्हें कवि विज्ञान से जोड़ता है अथवा वॉट आर द क्वालिटीज दैट द पोइट एसोसिएट्स विद साइंस इन द पोएम सोनेट टू साइंस सोनेट टू साइंस कविता में कवि किन गुणों को विज्ञान से जोड़ता है आंसर 
the list of the qualities that the poet associates with science. 1. True daughter of old times. 2. Peering eyes. 3. Altruist all things. 4. Priest. 5. Dull realities. 6. Science checks the poet's imaginative flight. 7. Science has dragged Dinah from her car, driven Hamidriad from woods, and Nayat from rivers. State whether the following statements are true or false. Batai ki nimnilikhit kathan, sahi hai ya galat. 1. Science is the true daughter of old time. Vigyan purane samay ki sachi beti hai. Answer. True. 2. The poet hails science as a vulture. Kavi, gid ke roop mein, vigyan ka abhivadan karta hai. Answer. True. 3. The poet wants science to leave the poet to his imaginative wanderings. Kavi chahta hai ki vigyan, kavi ko uski kalpanik yatrao par chhod de. Answer. True. 4. The poet can soar with an undaunted wing. Kavi nidar pankhu se uchi uran bhar sakta hai. Answer. True. Question 6. Who has written? Sonnet to Science. Sonnet to Science. Kisne likhi hai? Answer. The author of Sonnet to Science is Edgar Allan Poe. Sonnet to Science ke lekhak Edgar Allan Poe hai. Subscribe kar lijiye hamare channel English Class ko taki aap koi bhi video miss na kar paaye. Aage aapko kis topic par video chahiye? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल जय हिंद